hi guys i hope you're all having a good day welcome back to my channel if you are into propagating plants and gardening please subscribe to this channel para ma-update kayo sa tuwing may bagong content salamat po i really appreciate your support in today's video isi-share ko sa inyo kung paano magpropagate at mag-alaga ng bromeliad ang bromeliad ay isa sa mga sikat na tropical plants since madali itong alagaan. Yung variety ng bromeliad for today's video, yung mga ginugro ko po sa labas na Neurigilia fireball. Pwede din naman na indoor ang bromeliads kung nasa syudad kayo kagaya sa bahay, apartment o opisina. Pwede siya via container gardening at nakakatulong din na ma-improve ang indoor air quality. Ito yung isa sa mga pagkukunan ng pups or offset ng bromeliad for today. Pwede nyo ding ipatong sa bato ang bromeliad. Magta-thrive din siya sa gantong setup. As you can see, marami ng offset at may mangilan-ngilan ng ugat. Gamit ang pruning shear, ihiwalay lamang ang offset. Tagulan ngayon kaya may mga na-hold na tubig yung bromeliad. I suggest na itaob nyo yung offset pagkatapos maputol kasi baka may kasamang wrigglers o mosquito larva yung tubig na naipon sa bromeliad. Pwede ding putulin yung offset or pops na wala pang ugat. Mas prefer ko lang yung may konting ugat na yung hihiwalay para sure na sure na buhay yung ipopropagate. Mag-ingat nga pala sa uod o caterpillars kapag nag-garden para maiwasan ang rashes. Yan na yung mga naputol ko na offset. Ipe-prepare ko naman ngayon yung growing medium. Kukunin lamang yung coconut fiber mula sa coconut husk. Pwede ang kamay lang yung gamitin para mahiwala yung coco fiber. Pwede din namang gumamit ng itak para mas mabilis. Kapag nakuha nyo na yung bunot, paghiwalayin ng konti yung fiber for aeration at para naman di masyadong compact yung material na gagamitin. Kailangan malambot siya kasi irarap yung material sa ugat mamaya. Yung natirang shell, medyo matigas siya kaya di advisable na gamitin pang wrap pero para di masayang, Pwede nyo itong gamitin pang border sa raised bed gardening or gawing coco chops para sa mga halaman or idagdag as brown material sa composting. Pagod na po kaya sila na ang tumapos na mag-separate ng fiber. Per hour po rate ng mga yan. <laughs> para sa kanin at dog food. Charot lang. Actually, nilalaro lang nila yung bunot. Kung may ma-ingest man sila, minimal amount lang yon. Nakakatulong <laughs> din naman yung dietary fiber sa healthy digestive system. Yan na po yung mga nakuha naming coco fiber. Ito na yung nakuhang offset kanina. Medyo malaki na nga siya at may konting ugat. Wait lang po at di na focus. Ayan. I-prepare ang tali at coconut fiber na gagamitin. Paghiwalayin hanggang sa maging medyo fluffy yung material. Okay. 
Then, i-wrap yung bunot sa puno or ugat. Ang Eurogelia Fireball, yung gantong variety ng bromeliad, mas matingkad o reddish yung color kapag nabibilad sa araw. Pero kung mas prefer nyo yung greenish na foliage, ilagay nyo lang siya sa lugar na di masyadong naaarawan. Para ma-hold yung coco fiber gumamit ng tali, ginagamit ko lang po yung mga straw galing sa market, pwede din naman ang mga ribbon, Mula sa packaging ng cake o pastries o kahit lumang stockings bilang pantali. Kung gusto nyong mamula-mula yung buong halaman, ilagay nyo sa lugar na na arawan maghapon or sa full sun. Personally, mas prefer ko na ginagrow sila outdoors. Letting time and nature do the rest of the work once na na-introduce sa isang lugar yung halaman. Kasi once na nakapag-acclimate na sila, napakadali na nilang lumago at magkaroon ng suwe o mag-thrive kumbaga. Kailangan na lang i-check from time to time kung may peste. Dito po sa amin, snail ang karaniwang nangangae ng dahon ng bromeliads at saka kambing. Mahilig din ang kambing sa bromeliads kaya kung may kambing kayo, itali nyo sa mas mataas na lugar para din nila maabot. Or kung may bakod, much better. Just repeat the same process para sa mga natitirang offset. Nagta-thrive ang bromeliad sa humid na lugar. Huwag nyo lang sobrahan sa dileg para di mabulok. Kung nasa indoor space, pwede nyo i-mist yung bunot o halaman once a week para naman di madry yung dahon. Ganyan naman ang itsura nila kapag narap na ang ugat. Pagkatapos, itali lang ang bromeliad o isingit sa sanga ng mga puno. Para di madaling lipa rin ng malakas na hangin tuwing may bagyo o para di madaling matangay ng kapitbahay o nakikiraan, <laughs> itali nyo sa puno. It's more fun in the Philippines talaga guys. <laughs> Naglalakad ang halaman. Charot lang. Kung nasa syudad kayo, pwede namang sa paso. Ito yung na-propagate ko last time na itinali ko sa puno ng lubi-lubi. As you can see, may bago na ring baby or offset. Ito po yung sample na nakatali or nakapatong sa puno ng Madre de Cacao. Mostly green yung color nila since maraming sanga at dahon mula sa puno ng nyog, Lubi-lubi at madre di kakao na nakakaharang sa sinag ng araw. 
Pwede namang itrim ang sanga ng Madre de Cacao from time to time para maging vibrant yung color. At yung naputol na sanga at dahon, pwede gamitin as fertilizer o i-add sa composting kaya walang sayang. Pag summer naman na grabe ang init, nakakatulong din yung dahon ng Madre de Cacao na makashade sa mga brumilyad para di masyadong masunog yung dahon. Pag tagulan, mas madaling yumabong ang mga sanga kaya mas madalas naman ang pagtrim. Mag-ingat lang sa mga uod kapag puputuli ng mga sanga. Para din siyang itali sa puno ng lubi-lubi dahil sa nakakapagbigay ng shade yung daw ng lubi-lubi, in return greenish yung bromeliad. Ito naman yung mga sample na medyo nabibilad sa araw since konti lang yung nakakashade sa kanila kaya medyo reddish yung upper part. That's it for today's video. Hopefully, may nai-share akong bago or na-entertain kayo ng video to. Please don't forget to like, share, or subscribe kung nagustuhan nyo. Maraming salamat! Have a great day everyone! Stay safe!